హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ షార్ట్రిక్స్ వెడ్యూ నేను మహేష్ ఈరోజు మన వీడియోలో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ అయితే మనం చెప్పబోతున్నాం సెమిస్టర్ టూ కి సంబంధించి మ్యాథమెటిక్స్ లో మనం ఈ రోజు ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ లో అయితే ఉన్నాం ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ ఆన్ ద బోర్డ్ సెమిస్టర్ టూ మ్యాథమెటిక్స్ యూనిట్ వన్ యూనిట్ వన్ లో ఎన్నో పార్ట్ లో ఉన్నాం పార్ట్ నెంబర్ త్రీ లో ఉన్నాం లాంగ్ ఆన్సర్స్ చెప్పుకున్నాం ఎవరికి ఎస్పెషల్ గా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ప్రీవియస్ వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ అంటే యూనిట్ ఒక్కొక్క యూనిట్ ఒక్కొక్కరికి యూజ్ అవ్వకపోవచ్చు సో ప్లేన్స్ అనే యూనిట్ మాత్రం అఫ్ కోర్స్ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి కామన్ టాక్ రెండు వేల పదిహేను నుంచి సెమిస్టర్ స్టార్ట్ అయింది అప్పటి నుంచి అందరికి కామన్ అయింది సో ప్రతి ఒక్కరు చూడవచ్చు సో కొన్ని చేంజెస్ ఉన్నాయి అవి కొత్త వాళ్ళు అయితే బాగా యూజ్ అవుతుంది చలో అది పెద్ద మ్యాటర్ కాదు ఇప్పుడు సో నా విన్ దిస్ పార్ట్ నెంబర్ త్రీ ఇన్ దిస్ పార్ట్ నెంబర్ త్రీ మనం ఈ రోజు ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ లో చెప్పుకోబోయేటటువంటి క్వశ్చన్ కూడా మనకి బోర్డు మీద చాలా క్లియర్ ఉంది సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ అ పెయిర్ ఆఫ్ ప్యారల్ ప్లేన్స్ పెయిర్ ఆఫ్ ప్యారల్ ప్లేన్స్ అనేది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్న టాపిక్ అండ్ డిస్టెన్స్ కూడా చెప్పుకున్నాం ఈ ప్యారల్ ప్లేన్స్ లో ఎస్పెషల్ గా మనం రెండు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలని అయితే ఈ క్వశ్చన్ చూసే కన్నా ముందు ఒకే ఒక్కసారి ఒకే ఒక్కసారి పార్ట్ నెంబర్ వన్ చూడండి క్వశ్చన్ నువ్వు చేసేస్తావు ఇది అంత ఇంకా వినక్కర్లేదు క్లియర్ అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ పర్టికులర్ మోడల్ సో డ్యామ్ షూర్ గా పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో మనం రాసేటటువంటి క్వశ్చన్ లాంగ్స్ లో టెన్ మార్క్స్ లో ఎస్పెషల్ అంత ఇంపార్టెంట్ అయితే దీనికి కావాల్సిందల్లా ఏంటి అని అంటే కొన్ని నోట్ పాయింట్స్ మనకి నోట్ పాయింట్స్ మనకి మైండ్ లో ఉండాలి సో ఫస్ట్ వన్ ఆబ్వియస్లీ పెయిర్ ఆఫ్ పెయిర్ ఆఫ్ ప్యారల్ ప్లేన్స్ అని చెప్పాలి పెయిర్ ఆఫ్ ప్యారల్ ప్లేన్స్ అని చెప్పాడు పెయిర్ ఆఫ్ ప్యారల్ ప్లేన్స్ అంటే ఏం చెప్పాం రా ఎనీ టే టేక్ ఎనీ టూ లైన్స్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై మైనస్ ఫైవ్ జెడ్ ప్లస్ టెన్ ఇలా ఒక లైన్ ఉందనుకో ఇంకొకటి కూడా ఎలా ఉండాలి టూ ఎక్స్ ఎక్స్ వై జి కోఫిషెంట్స్ ఈక్వల్ గా ఉండాలి ఇక్కడ ఏదో వేరే నెంబర్ ఉండాలి వేరే నెంబర్ ఉండాలి ఓకేనా కాన్స్టెంట్ ఎప్పుడు కూడా వేరేగా ఉండాలి ఎక్స్ వై జెడ్ కోఫిషెంట్స్ ఈక్వల్ గా ఉండాలి ఉంటే అప్పుడు ఆ రెండు లైన్స్ ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ప్యారల్ రెండు కాబట్టి పెయిర్ ఓవరాల్ గా కలిపే పెయిర్ ఆఫ్ ప్యారల్ ప్లేన్స్ అంటే సేమ్ లేదు పెయిర్ ఆఫ్ ప్యారల్ ప్లేన్స్ అంతే ఫార్ములా ఏం లేదు అదే పార్ట్ టూ లో చూడు నాలుగు ఫార్ములా చెప్పాను చాలా పెద్దది అదే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డిస్టెన్స్ అడిగాడు యాజ్ వి ఆల్ నో దట్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద డిస్టెన్స్ చాలా చాలా ఈజీ ఫార్ములా డి వన్ మైనస్ డి టూ లేదా డి టూ మైనస్ డి వన్ ఎలా పెట్టుకుని పడదు మాడ్యులర్స్ ఉంది కాబట్టి రూట్ ఓవర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ మైండ్ లో పెట్టుకుంటారా ఈ రెండు పాయింట్లు హ్యాపీగా పెట్టేసుకుంటే సింపుల్ థింగ్ అనమాట నథింగ్ ఈస్ దర్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ టెన్ మార్క్స్ మనకి ఎంత ఈజీగా అంటే అంత ఈజీగా తీసుకోవచ్చు అనమాట అంత ఈజియర్ వేలో సింపుల్ వేలో మనమైతే మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసేటటువంటి టెన్ మార్క్స్ ని ఈజియర్ వేలో మనమైతే గెయిన్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో ఈ క్వశ్చన్ తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ నేను ఎన్ని పాయింట్లు చెప్పాను రెండు క్వశ్చన్ రాస్తుండగా అంటే గివెన్ రాస్తుండగా ఒక పాయింట్ చెప్తాను మొత్తం ఈ మూడు గుర్తు పెట్టుకోవాలి దీనికి ఓకేనా గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఎయిట్ రాది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ వై ఎయిట్ వై జెడ్ తర్వాత ఫోర్ జెడ్ ఎక్స్ అండ్ మైనస్ నైన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిటీన్ వై మైనస్ ఎయిటీన్ జెడ్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని ఇక్కడ ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఇంకో మూడో పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోమన్నాను కదా అదే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి అవునా కదా అంటే టర్మ్స్ నైన్ టర్మ్స్ విత్ వేరియబుల్స్ నైన్ వేరియబుల్స్ వేరియబుల్స్ ఎక్స్ వై జెడ్ అండి అంటే ఎక్స్ వై జెడ్ ఉన్న టర్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే నైన్ కనిపిస్తాయి నైన్ కనిపించినప్పుడు నీకు ఒకటి మైండ్ లో గుర్తు రావాలి ఏంటి అని డైరెక్ట్లీ గో ఫర్ ఎక్స్ ఎక్స్ వై జెడ్ అది ఎంత కామన్ తీయొచ్చు మైనస్ నైన్ ఎంత కామన్ తీయొచ్చు మైనస్ నైన్ ఎంత కామన్ అంటే అన్నిట్లో కూడా ఎంత కామన్ గా ఉందో ఒక టర్మ్ కామన్ గా ఉంది ఎక్కడ ఎక్స్ వై జెడ్ లో అదే షార్ట్ ట్రిక్ ఆ కామన్ తీయగా మైనస్ నైన్ కామన్ తీసేవానికి ఎంత ఉంటుందిరా ఎక్స్ ఉంటుంది ఎక్స్
टू इंटू ए इंटू बी टू ए बी प्लस टू इंटू टू वाई इंटू टू जेड टू बी सी प्लस टू इंटू ए इंटू टू जेड मैनस नईन कामन एक्सा टू वै इू जेड लास्ट काम इतना मिस्टर मल्ल काम पोन सब एन उदा काम सब पोन ओनली एक्स वै जेड पार्ट वन चूड कावाल अवसर लेने मल्लें स्क्वेर इकडून वीडी की हॉल स्क्वे अंत वो एक्स प्लस टू वै प्लस टू जेड हॉल स्क्वे मैनस नईन एक्स प्लस टू वै प्लस टू जेड अदे सर हॉल स्क्वे अलग गुर्त बयोडे एक्सपैंड ए स्क्वे प्लस बी स्क्वे टू वै हॉल स्क्वे सर टू वै सी स्क्वे प्लस टू ए बी टू इंटू ए इंटू बी टू बी सी टू इंटू बी फैनली जीरोक्टर प्लस टू जेड मैनस थ्री अरे बै सी दिस् वन अंड टू चाल क्लीयर ऐसे मन कफिशियक्वल वन टू टू वन टू टू कांस्टेंट डिफरेंट डेफिने वीडे वीडे वीडियो पेलवचुन पेलवचुर् प्लेन अभी चूपे फार्मीन दी टू बै रूट ओवर ए स्क्वे प्लस बी स्क्वे प्लस बी वन मैनस डी टू अंत मैन सिक्स मैनस आफ मैन थ्री अंत प्लस थ्री बै रूट ओवर ए स्क्वे प्लस बी स्क्वे प्लस सी स्क्वे अंत अंतर वन स्क्वे टू स्क्वे प्लस टू स्क्वे अरे मैनस थ्री अंत इट बिकम मॉड्युस्ट क्या प्लस थ्री इकड़ा रूट ओवर वन फोर फर् फोर प्लस फोर अंत नईन रा That means three by root nine into three. Three three will get cancelled. And the distance and that's under one unit actually. So this is what the question. Chala and the chala chala important. Also very 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 easy. And the important uh, for ten marks question. Clear my dear students. So this is what a pair of parallel parallel. And if you are not going to travel, man, ki x y z coefficients. Well, go watch it. कांस्टेंट डिफर कांस्टेंट ईक्वल मल्ल पोन सब अर्थम इंको लाजि पाइंट शार्टर के अंटे यू हाव टू रिमंबर दट इयर एक्स वै जेड टर्म लाइना काम रईट थैंक यू सो मच फर्चिंग द वीडियो प्लीज डू सब्सक्रैब दानल अंत लाइक थैंक यू